Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Teraz będzie pora na ciasto, na ciasto marchewkowe, czyli carrot cake. To jest jedno z moich ulubionych ciast. Moja Kasia mówi, że ostatni raz jadła je chyba już 10 lat temu, także dla niej chyba jeszcze nie robiłem. Także najwyższa pora. Dobrze, ciasto jest raczej, raczej bardzo proste, więc Wam pokażę teraz jak to zrobić. Potrzebujemy miskę. Dużo, dużo ciemnego, brązowego cukru. Jajka. Ja mam cztery duże jaja. Wy możecie użyć pięć, ma pięć średnich jajek, jeśli takie macie. I dodajemy olej. I teraz to wszystko sobie ubijamy, aż będzie takie białe i puszyste. Białe, kremowe można powiedzieć, bo brązowy cukier nigdy nie będzie biały. Ok, nasz miks już jest gotowy, widzicie jest to takie fajne kremowe. Teraz musimy sobie wymieszać mąkę, mąka pszenna pełnoziarnista z kokosem. Sorry, muszę sobie wziąć większą miskę. Proszek do pieczenia. I przyprawy. Tutaj mam gałkę muszkatułową i cynamon. To wszystko sobie mieszamy. Ok, następnie to wszystko musimy sobie delikatnie wmieszać w naszą miksturę jajeczną. Okay, wystarczy. Następnie 500 g marchewki startej. Będziemy mieli dużo ciasta. Mam nadzieję, że będziemy smakować. Musimy sobie to wszystko wyrobić. Dodajemy też rodzynki i orzechy włoskie. Wszystko sobie musimy wymieszać. Ok, nasz miks na ciasto marchewkowe jest gotowy. Następnie ja mam tutaj dwie formy naszkowane do pieczenia. Jedną taką dużą, a drugą na mafiny. I teraz musimy sobie ja sobie zrobię tylko powiedzmy 6 takich mafinów. Formę sobie wcześniej nasmarowałem olejem i wysypałem mąką. I następnie reszta ląduje do tej dużej tacy. Więc tak przygotowamy ciasto, ląduje w piekarniku na 180 stopni. To duże pewnie jakieś 40 minut, a nasze mafiny pewnie jakieś 20-25. Także do zobaczenia za małą chwilkę. Hej kochani, nasze ciasto już właśnie wyszło z piekarnika teraz. E, nasze, moje mafinki sobie wyszły wcześniej, po, 20, po jakichś 25 minutach. To zajęło troszkę dłużej. Ciasto sobie sprawdzamy na końcu po prostu wbijając, wbijając mały nożyk. Jak wyjmiemy go i będzie czysty, nie będzie obłożony takim ciastem, to znaczy, że jest gotowe. Ok, ja to ciasto sobie później wyjmę z mojej formy. A na razie po prostu układamy sobie filmki na talerzu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłem mafiny e, czekoladowe, to tam robiłem taki frosting na górę. E, to jest dokładnie taka sama masa, czyli ser, masło i cukier puder 
po prostu wymieszane razem. Jeszcze wam podam przepis pod filmikiem i podam wam link do filmiku z mafinami, żeby wam było łatwiej znaleźć. Teraz sobie robimy. Tak. Tak. Następnie ja mam tylko tutaj odrobinę cukru pudru. Troszeczkę tymianku świeżego. Więc kochani, to są nasze gotowe mafiny marchewkowe. Tu jest całe nasze ciasto marchewkowe, które sobie zaraz pokroimy. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Zapraszam na następne. Jak widzieliście, bardzo prosty przepis i tak właśnie powinno być. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na następne filmiki. Zapraszam do subskrypcji. Kciuki w górę i pa pa.